。猴急，礼物收到了吗？不够用的话，我可以送你丧葬一条龙服务，都是朋友，不用谢我。哼，伤利，你就会用这种下三滥的手段吗？不会吧，不会吧，你不会生气了吧？看来我找人对付菜农这个老女人很值得吗？菜农的事只是一个警告，识相一点的，把利和的股票全部抛出去，还有金牌娱乐给我交出来。否则，不光是菜农，还有你的女朋友龚子苑，甚至是你妈，指不定就是谁，哪天就被拖到小巷子里去了哟。搞了半天，你不就是想要金牌娱乐和利和的股票吗？没错，否则你以为你也配让本少爷亲自给你打电话吗？金牌娱乐我不会给你，另外利和的股票我非但不会抛，还会加大力度的收购，因为我已经知道这家公司已经内定了承办开幕式项目，未来只需要我轻轻炒作一下，就能把它推到大厦五十强企业。你想摘我花几年培养出来的果子？你都敢去港城当我面摘我的果子？我为什么不可以？哼、嗯，菜农的事，我会让你十倍奉还。你以为自己是谁？在帝都这一亩三分地，你是龙给我盘着，是虎给我卧着。既然你非要跟我硬刚到底，那好，希望下次通话你还能这么嘴硬。电话挂断，侯吉阴沉着脸打电话给了何超林。让你办的事情如何了？老板已经帮您联系了手头上有利和股票的券商，他们说只要溢价百分之三十，就愿意把手头的股票转售给我们。答应他们，并且把这件事宣传出去。商上不好了，有屁快放，别打扰老子好事。刚刚几大券商宣布集体售出了利和的股票，收购人就是侯吉。什么？商利万万没想到。自己已经发出警告了，侯吉居然真的敢变本加厉的收购利和的股票，该死的，侯吉，你找死！商大少爷怎么又给我一个小垃圾打电话了？难道是因为我收购券商手里利和股票的事？不会吧，不会吧，商少该不会是打电话求我的吧？这一次，商利之前嚣张的语气已经完全消失了。侯吉这么做对你对我都没有好处，只会让我们两败俱伤，不如我们各退一步。好啊，让你手下按照对付菜农的办法对付你，就在我面前做，完事了，我可以退一步。你真要跟我鱼死网破，大不了我拼着被爷爷责骂，动用伤亡令。等伤亡令一出，就不仅仅是股票的事了，你名下全部的产业都要被清算。哼、嗯，商利，你还不明白吗？从你对我身边人下手那一刻，你我就不死不休了。商少消消气。利和今天的股价涨得太狠了，影响非常恶劣。你明天盯着点，要是对方继续吸筹，就把我们手上的货抛出去压价，务必要压到对方损失大到承受不起的地步。商少，如果换做是平时，咱们这么做倒没什么，但是这次对手的资金量太大了，我们需要动用公司非常巨大的股票，才能把价格压下去。如此巨大数量的股票，我怕被证监会带到。按我说的去做，出了事我担着。是。这时，蓝雨儿端着酒走了过来。商少火气怎么这么大？别提了，被一个傻叉气的。看得出来，商少的压力很大。正好我的几个姐妹今晚想嗨一嗨，商少有没有兴趣去玩玩？火气正旺的商利想都没想就答应了。猎物已上钩，准备收网。利和的股票，我们现在才买了百分之二十，分量太少。今天上午给我继续扫货，同时拉高利和的股价到涨停板。与此同时，利和传媒公司总部，商利正阴沉着脸坐在电脑前。老板，他们入场了。报告情况，他是买还是卖？买入，而且是不计代价的买入。曹吉这个混蛋，居然真的要跟我对抗到底。他身家只有一千亿，居然敢砸上百亿来买股票，这家伙不怕资金链断裂，导致产业崩盘破产吗？商少，股价已经上涨五个点了，现在不仅仅是侯吉，散户，还有其他资方都入场了。再这么下去，筹码要被其他人给吸光了。现在怎么办？还能怎么办？抛货，把我名下的股票往外抛。他不是想买吗？那我们就卖，撑死他。我手里还有百分之五十的股份，大量抛售，不但能对冲掉猴急的买单，还能压制股价，同时还能让散户抛售离场，一举多得。秘书只能无奈的点点头。但愿股价压下去了，我们能多吸点筹码回来，要不然的话就全完了。老板，利和股价在狂跌，有大卖家出货了。扫货，不惜一切代价的扫货，逼对方继续出货。商利百分之十的股份压出去，果然让股价跌了十一个百分点。然而商利并没有开心多久，一张几十亿的买入单再次砸了进来，百分之十的巨量股票被瞬间吞噬殆尽。老板，货全被对方吃掉了，股价又涨回来了，甚至比之前还高了一些。出货，这次给我出百分之二十的货，他手里就快没有子弹了。他现在是困兽之斗，只要我把他的买入单对冲掉，他就死定了。老板，对方又出货了，而且这次砸的货更多，吃来多少吃多少。嗯、还有二百亿的资金可用，商利恐怕以为我跟那些普通商人一样，只是资产多吧。就这样。以猴急为首的买方和商利为首的卖方，在利和的盘面上展开了激烈的厮杀。这个狗日的猴急哪来的那么多钱？一百五十亿了
，他居然还在扫货，我就不信你手里还能有钱。去，把我手上的货全部押出去，再把老李找来，让他把手里百分之十的利和股份也全部抛出去，要吃下百分之三十的股份，起码还要两百亿。猴急，我看你怎么玩。商少，不行啊，出货量太大了。万一这批货再被猴急吃下去，那就全完了。你是老板还是我是老板？我让你出货就给我出，我是商王至尊，商家继承人，我的判断不会有错，我不可能输给一个区区农村出身的穷鬼。老板已经输红眼了，他说啥就是啥吧。随着大量股票再次抛出，利和的股价也随之跌到了谷底，散户们已经吓得瑟瑟发抖，全都在疯狂逃窜。然而让人没有想到的是，一笔高达二百亿的资金入场。瞬间将这百分之三十的股票全部吃下，一分不剩，全部被吃了。现在对方手里掌控了利和接近百分之九十的股份，利和要易主了。商力如遭雷击，一下子瘫坐在了椅子上。没可能的，他他怎么可能有那么多现金流？没道理的啊！是不是他让那群港商出钱了？一定是这样的。如果是这样的话，那么这场股战就是港商在向地商发起挑衅。这样一来，我就有足够的理由让爷爷向集体地商发出命令，对猴急的产业进行大清洗。商少。没有任何来自港城的资金，从始至终，资金都是猴急一个人的，这一点我早就让人时刻在监控了。一千亿身家的人能有三四百亿的现金流，这他喵是什么奇葩？就在此时，商力的手机响了起来。儿子，利和是怎么回事？爸，你还记得上次抢了我功劳的猴急吗？是他搞的鬼。嗯、他平白无故的会来招惹你这个惹事精吗？我，行了，我不管你们之间有什么恩怨，马上收手。大不了后期损失点钱，把股份收回来。只要利和还在咱们手上就行。爸，这话你说晚了。猴急现在已经吸足了筹码，利和已经易主了。什么？商震天顿时勃然大怒。你跟李森加起来一共有百分之六十的股份，猴急就算撑破也只能买百分之四十，怎么可能让公司易主？你卖了自己的股份，百分之十还是百分之二十？爸，我我全卖了。你再说一遍，你卖了多少？我手里的百分之五十，还有老李的百分之十，全卖了。猴急现在拥有利和百分之九十多的股份了。商震只感觉一阵头晕目眩，一屁股瘫坐在了地上。